goes your favorite show right now on air and e news ya East Africa TV na zile habari za burudani mm-hmm. na habari pia za kuburudisha tukupawadu muda huu na Serengeti Premium Light no light bia ya kwanza yina ladha kutoka Tanzania mbona ipata kwa shilingi afu moja mia tano tu gonga kitu cha Serengeti Premium Light wewe na washikaji zako right now feel good feel special feel amazing na kumbusha kwamba hayuzi kwa yote mwenye umri chene mika kuminane kunyo wa kista arabu taifa letu furaha yetu bia yetu lakini pia shara sana kwa coca cola ebwana every day we're going to promote share vya kutosha hapa hapa nene hii news kupitia East Africa TV tunawashukuru sana lakini hakikisha pia wewe uh, unapata coke yako ya baridi kabisa uh, tunamaliza malizo mwezi mtupu kwa Ramadhani kwa hiyo hakikisha haukosi coca cola yako katika ftari yako wala katika daku lako mimi naitwa Suzi aka so revive the time ya news kupitia East Africa TV hey you scores is the story kubwa leo kutoka bongo unaweza kusema kutoka kwenye ulimwengu wa bongo flavor Unaambiwa ni noma huko. Yes of course kwenye story kubwa leo katika e news ni pamoja na Nicky wa pili amejibu malalamiko ya Chim Biz. Uh, okay ni kweli up in air ilikuwa ni nilikuwa na beats pale mimi kwa na real and then Chim Biz mimi ni mshikaji wangu kwa hiyo tulikuwa tumeenda studio tulikuwa tuna vibe. Uh-huh. Lakini pia Ludiva amempiga bonge moja la block Linux Sunday wow, wow, wow. Jeda unapenda yani unapenda vitu vya watu yani unapenda kuongelea visi vya kuhusu wewe ni mbea hey. Saida Karoli amewapa bonge moja la mchongo watoto wake Nini watoto wangu ni wapeleka boarding Mmoja ameenda hadi darasa la saba mwingine akakomea darasa la sita nilipoanguka tu nika nika nikakosa pesa Stay tuned for that ni story ambazo tunazo kwenye e news ya East Africa TV time ya KKM Now Chaletu ni mchezo pale India. Yes. Jamaa alikuwa na unavuza kwa polisi wa kwenye gari kwa nyuma na mfata. Lakini jamaa hakukata tamaa. Eh, una leo tupa shairi bomba kabisa na mimi DJ Katarina kutoka Karatu mjini au da kwa maana ya kwamba Darida Mishene. Yes, tunaelana e news ya East Africa TV na tuko powered muda huu na Coca-Cola. Asante sana kwa na mashavu ambayo anatupa Nicky wa pili uh-huh. kwenye e news leo na nafunguka juu ya malalamiko ya Chim Biz kuhusiana na kile kionjo cha up in the air. Up, up in the air. Up. Up in the air. air. Mimi niko up, up in the air. Ulisikia hicho kionjo kwenye ngoma ya Rosario yeah, Falls yeah. na mwisho siku ikawa ni bonge moja la hit record kutoka kwa Rosario wa the industry. Kumbe kionjo hicho bana uh-huh. alikifanya Chimbiz ndani ya the industry ambayo ni studio na real na hicho kionjo alikifanya kwa ajili ya Nikiwa Nikiwa pili. Mwana bana. Kwa so baadaye anakuja kuisikia eti ipo kwenye ngoma ya Rosary. Rosary. So Chimbiza anavuta waya anasema ni aje ni vipi? Mbona hivyo mzee? Nikiwa pili ananyosha maelezo. Ah uh, okay ni kweli up in air ilikuwa ni nilikuwa na beats pale mimi kwa na real and then Chimbizi mimi ni mshikaji wangu kwa hiyo tulikuwa tumeenda studio tulikuwa tuna vibe. Chimbizi alitengeneza melody kiukweli lakini yale maneno mimi nilitengeneza ile. Na na sikumbii kwa ndaje kunasema ini kuna sema darasa langu mimi ni ah apine kitu kama hiyo kwa tukatengeneza kile ile chorus nikaingiza kama verse moja na mist, kama mist, nikaingiza kama mistari nane hivi lakini kweli mimi mwenyewe nyimbo nikawa nimeiacha sikuirudia tena kwa hiyo uh, kipindi fulani hapa katika na real nipigia simu akamwambia bana niki kuna hii chorus yako hivi na hivi eh, kuna ngoma ya Rosare kwa tumefanya kwa tunaona kama wakaniomba kutumia hiyo chorus na mimi mwenyewe nikaona sio kitu kibaya bwana chimbizi kama ameongea mengi sana bwana eh ameonekana kwamba labda kama washikaji wanajaribu wana, wana kumchokonoa na amezungumza anasema paka baadhi ya mafanikio yake kina na wili wanajenga nyumba kwa mchango wake na bado wanaendelea kumchokonoa na vitu vingine kama hivi sasa ungependa kuchukua nafasi hii unamwambia nini sasa chinbizi mchongo tunaurudisha kwako na chinbizi kwa sababu pengine kuna taarifa hapa zimechelewa kufika ndio maana sisi tukasema ngoja tukufuate muhusika unapenda kumwambia nini chinbizi ah mimi si si acha kumwambia chinbizi unajua uh, mimi navyojua tulivyo uh, the industry kwa watu wote wakati tuko tunafaka the industry mimi paka sema nafaka the industry nje muziki sisi ni familia au sio na really mimi kama brother yangu na Aika na Chinbiz na nani 
sisi tumesaidiana vitu vingi kwa kweli. Alright lakini nikiwa pili aliwahi kutuambia kwamba uh, mwaka huu hapa anategemea kutoa ngoma mbili. Is it mwaka huu hapa Sam? Yeah. Uh, ha, lakini sasa hivi tunaona ametoa ngoma moja tu ambayo inakwenda kwa jina la Quality Time, Quality Time. Uh, we got Gina on the record. Hey, hey. So of course nikiwa pili anafunguka imekuwaaje imekuwa vipi au nyingine? Ndio ile baadaye tena. Au baadaye sana. Tuko na nikiwa pili kwenye ins. Kweli mimi nilikuwa natoa video mbili ya video ya mbongo mawindo na quality time lakini unajua eh, unapokuwa msanii unakuwa na watu wengi pia wengine pia wanakuwa familia yako wanaweza kuwa ni mafansi au nani kwa nilivyotoa watu wengi wameona kwamba tuache quality time iende ipate muda umeelewa lakini pia kingine ni kwamba media za bongo bado zina uoga fulani wa kucheza nyimbo mbili za msanii kwenye kipindi kimoja unaelewa huo utamaduni bado haupo na mimi nafikiri hata wale wanaosema mziki umekuwa tutafakari ile swala tumeona kina Drake anaingiza nyimbo 20 billboard lakini media inaogopa hata ukienda wenyewe anakuambia bana hatuwezi kupiga zote mbili sana kitu kinanishangaza kweli sana kwa hiyo ndio maana Tanzania ni ngumu kumkuta msanii ana hit tatu kwa wakati mmoja lakini ukienda Nigeria ni sawa sasa hivi ukienda kwenye playlist ya Nigeria na kutaza video na ngoma mbili zinakimbiza whisky na ngoma nne lakini hapo ukitoa nyimbo mbili wanasema hawezi kupiga zote inakuwa ngumu kwa hiyo Lakini hata mwana jina yako ametoa ngoma mbili kali sana laki mi na nuru lakini unaona kwenye rotation kama laki mi anataka kumzidi nuru. Kwa hiyo na mimi nikaona okay basi sio mbaya ngoja kwanza kwa alishtime kwa sababu ya nyenye imekuwa kubwa acha iende alafu tatoa mawindo. Kila nyimbo nikitoa wapinzani wangu wote wanakaa Alright, bwana ukimtaja Lolo Diva sasa hivi ni moja kati ya wasanii wa Bongo Flamba wa kike ambao wanafanya vizuri sana 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 uh, kwenye game right now. Sasa hivi anafanya vizuri sana na ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la Utamu Utamu wa Lolo Diva. <laughs> Lakini bwana juzi kati hapo kwenye Instagram uh, ali comment picha kwenye uh, kwenye post ya Linux ambayo oh. aliandika kwamba Niwani kama doctor wa minyo. Sijui alifikiria nini lolo. Ba Linux so mtu mchezo mchezo of course akamind nini akaamua ku kumdis pale Rodiva. Waambia Rodiva kama vipi mtuliza kitu fulani hivi amazing. So dada yako Rodiva kamind unajua. Eh kamind hapo kamtia block Linux. So kupitia hii news ya East Africa TV tumezungumza na Rodiva kuhusiana ile issue na nafunguka zaidi. Daktari wa minyo, daktari wa minyo ni nani? Ndio ka comment pale lakini kilichotokea nadhani watu wengi hawakupendezwa nacho. Watu hawakupendezwa au labda yeye ndo hakupendezwa. Hapo labda kutakuwa kuna misunderstanding. Watu hawakupendezwa au yeye hakupendezwa. By the way Linux ni, um, ni mshikaji na amekuwa ni mshikaji sio kivyo lakini mtu ambaye tulikuwa tunataniana. So that nilivyo comment kama utani maybe alikuwa kwenye bad sitaki kuamini kama alikuwa katika mka, al, alijibu serious sitaki kuamini hilo lakini maybe alikuwa katika bad mood au na yeye alichukulia katika utani lakini utani alioandika pale ye yeah, anafahamika mimi nafahamika so that mtu anavyokiona kitu kama kile anavyokileta anavyokija kukitafsiri na kitafsiri anakitafsiri katika upande mmoja ila ni mtani wangu lakini maybe utani alio uleta kwangu alio alio nitania mimi nimemtania sawa lakini yeye alivonitania utani wake ulikuwa ni wa matusi kwa hiyo ikaleta mnongono kidogo lakini sina ugomvi naye na ala sikuwahi hata kugombana naye na ni mtu ambaye nachikaga naye hivyo baada hapo labda pengine mmeshafanya mazungumzo au ushaumuliza baba mbona hivyo eh umefika tu kunita mimi mwao sio zipeleka huko kwaje umeshaongea naye labda ukamtafuta labda pia mmeshafuta wao rafiki wa kusema utani hatutaki tena yeah mimi nilimblock nilipokuwa na hasira kwa sababu sikupenda sikupendezewa so that nilimblock nilichezea yeah. block eh nimemblock whatsapp kwenye kupiga kwenye link kote nikamblock hadi instagram yeah. labda pengine kwa nini wao kumtafuta wewe wewe jua labda kuna kitu alikuwa haiko sawa kama unavyosema 
Kwa hiyo nilichukulia vile. Sikuchukulia nini lakini nilikuwa na hasira. So that baada ya hapo nilivona ni hasira zangu zimetulia nika nika block kote na nikaendelea na maisha yangu hivyo. Mimi sio mtu ambaye naikaga kinyongo. Ni mtu ambaye huwa kitu kikitokea kikinikwaza huwa namwambia ga mtu. Nilimtumia message lakini hakuijibu. Nadhani mwenye aliona kabisa kwamba alifanya kitu ambacho sicho na ndio maana alifuta. Kwa hiyo mimi sikutakata na kuendelea kulidiscuss au kuendelea kujiumiza akili na kati ni kitu ambacho kimesha pita kwa sababu unajua tena watu ukikakaa kwenye maskani kuna kwa kuna lugha kwa unaweza kuona kama uko sawa lakini kumbe likienda katika jamii watu wana tofauti wana, wana define tofauti so usimwache hata kwa utani utani usimwache hata kwa utani utani vipi kuhusu au <laughs> Unapenda umbea, unapenda. Yaani unapenda vitu vya watu. Yaani unapenda kuongelea visi vya kuhusu. Wewe ni mbea. Hey. Sasa mbona unalikuza na kati hata aliko katika makuzi hayo? Eh? Uwezi ukaona alikuza neno kiasi hicho jamani. Kwani alisema <laughs> alisemaje? <laughs> anapatikana anapatikana baharini wanomtaja sio? <laughs> Mimi usinihusishe. Jamani, sije ukanitafutia bifu mimi sitaki. Ni, siko vizuri katika masuala ya kurushiana mawe. Usimwache hata kwa utani utani. 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 Yes, Sabana Saida Karoli is back in the game of course. Ameshatoa record mpya, ameshatoa video mpya na this time anajitarisha kwa ajili ya kuperform na amejipanga kwa ajili ya show yake kwenye jukwaa, si ndio? Yes, lakini kitu kizuri sana anasema kwamba yeye ameotumia watoto wake uh, kwenye ngoma yake, yani kama majansa kwenye ngoma yake. Unajua ni kitu kizuri sana ambacho it's, it's like opportunity ameona kwamba kwa nini si watumie wanangu kama wanaweza kufanya kitu kizuri uh, katika ngoma yangu. So tumezungumza na Saida Karoli, muangalie hapa akiwa anafunguka zaidi. Ni familia yangu yote ninayo hapa. Watoto wangu wote ninao hapa. Kwa sababu nazunguka ganao kila sehemu. Watoto wawili bado ni wadogo kabisa. Siwezi kuwaacha. Unaona? Siwezi kuwaacha kabisa mmoja na miaka mitano mwingine na mitatu. Siwezi kuwaacha ni wadogo wana, wa bado wanahitaji malezi ya mama. Unaona? Alafu hawa wengine watatu ni wakubwa. Wananisaidia kucheza show. Yaani naweza nikasema ndo madansa wangu. Kwa hiyo lazima popote ninapoenda niwe nao. Maisha na mziki, acha maneno weka mziki. Maisha na mziki, acha maneno weka mziki. Watoto wako mwenyewe. Wangu mimi mwenyewe. Wao ni wa kike wa kiume? Wa hawa wa, wa kike wako wawili. Wa wa kike wako watatu na wa kiume ni wawili. Ndio ambao unashirikiana nao kwenye kazi zako. E, hawa wawili wadogo na watatu ndo wakubwa. Na maanisha kwamba katoto ka kiume ka mwisho kana miaka mitatu. Na mtoto wa kiume ambaye ndo mkubwa ana miaka 16. Wote eh. umeshika nao, umeshikamana nao anasema. Wote ni nao hapa. Sasa kwa, 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 kwa nini umefanya uamuzi huo kwa uingiza na wao kwenye muziki tena kwa kwanza kwa kucheza? Pengine unategemea baadaye watakuja kuwa waimbaji ama Eh hey, wanapenda sana kuimba na, ka, na mtoto mtoto kama ana, amezaliwa na mwanasheria lazima atampeleka kisheria. Mtoto kama amezaliwa na msanii lazima awe msanii. Kama amezaliwa na muigizaji lazima atakuwa muigizaji tu kwa sababu maji yanafata mkondo. Hmm. Sasa pengine mashabiki na watazamaji wanahoji sasa hivi. Wanapataje elimu sasa kama wanawako na wewe kwenye masuala ya muziki? Mimi watoto wangu ni wapeleka boarding mmoja ame, ameenda hadi darasa la saba, mwingine akakomea darasa la sita. nilipoanguka tu nika, nika, nikakosa pesa za kuwaendeleza lakini walikuwa boarding wanasoma vizuri tu namshukuru Mungu kwa elimu niliko hapa hadi sasa hivi kanawasaidia bali ninachokifanya kwa sasa naangalia kuna shule hapa Tusime School ndio ameniambia kunipa msaada kama walimu watatu wanne kwa ajili ya kuwaendelezea nyumbani wao wanawaendelezea wana elimu yao 
kwa sababu sio wagumu sana kwa sababu ameshapitia boarding tangu cheketea mpaka darasa la sita na mwingine tangu cheketea hadi darasa la saba kwa hiyo ni kuendeleza tu na wakati huo bado tukiwa tunaendelea na usanii wetu kama kawaida sawa na pengine baadaye wakaja kukuacha hauto namna gani hapana siwezi kuumia na sidhani kama wanaweza kuniacha tuko pamoja zaidi na zaidi Yes, I'm on Tazama E News, the East Africa TV show boy Sam right here. It's your girl Suzy, aka Suri, baby, it's baby, it's time for Nini. Yeah, Cheche. Cheche. Of course, when you Cheche muda huu, tuko na topic, au naza kasama miungori mo topic, kisa baza tawewe home pia, uo na discuss na washikaji zako na wazazi, hata na ndugu zako pia, uo na discuss, uo msa nimi na mjua zaidi kuliku hata kazi zake, uo msa nimi na kiki u, lakini mimi hamorapa na mjua sana, ila siju ya ta njimbo yake hata moja. Ni kitu mbache minshe kutana nasho kusana na hamorapa, watu walikuwa na mjua ye zaidi kuliko njimbo zake. Eh, tutamsikia pia watu watu wa mtani loa amesema jeni, uyo ya hamorapa huku na mtani. So, hizi ni comment kutuwa kwa watu mtani juu ya cheche ya leo mboi na usu wale wasania mboi na wajua zaidi kuliko hata kazi zao. Unajua kiki zao kuliko kazi zao. Yani, isho ni namjua, yani namjua yeye kuliko ngoma zake, kuliko kazi ya nafanya. Ah, Tanzania hote siwa najua kumbawa mula hapa? Ha mula hapa? Ya. Ni Benny Po. Na naomba apunguze kiki. Ha mula hapa yule haimbi kitu bila kumponda mwezie. Ha mula hapa kwanza mziki ya juu wiki ufufu. Mziki ya wezi kabisa, lakini ni kiki. Yani mungu wa mjaria sura hawa mando hivyo inamsaidia saidi ya kiki anapenya. Benny Po. Anafanya kazi nzuri lakini ni kiki tu ndio zinazo. Sawabisha. Aonekane kwa mba kazi zake ya nazofanya kama vya ya nakosea. Kiki flani hivi buwana, alisikia kwa mba kuna mchango kwenye radio flani sae kuitaja. Haka kulupuka kuenda kuchangia. Walivo muriza kwa mba unachangia mchango lakini unajua mchango unaenda wapi. Haka mba kiyo ya juu ya juu ya nachangia mchango kwa ajili ya kitu gani. Yani ye mladi tuka sikia kiki kwa mba kuna mchango, haka kulupuka, kaenda kutafta kiki. Amo lapa kupopote ulipo na zana nisikia mimi ni hidi. Mwona, inachotakiwa ufanya juhudi. So utumie nguvu za wezio. Iyo sasana nguvu za giza. Mwona, kwa ataka ukomae na uwe kama wale. Na kushukuru sana of course kwa supporti yako right now kambo baitazama e news ya East Africa TV Endelea kufanya hivu wa sana sana pia kwa kwa kola Mene to Sam Misago Mene to Suzy aka ya Isuri baby ya sana sana kwa kutufatilia Juma tatu mpaka juma pia lakini ya sana sana kwa wawe Ambao matumia picha zako za Halo 5 pa mwenye na video kupitia namba ambao unayona hapo kinyi gire uchako Jemani sa hivi namba ni hiyo hapo Buwana is having a time in Hall 5, Kupiti East Africa TV. Mine to Suzy, a.k.a. Sorry, baby. We are coming to talk to you about it. It's when I go back to the bar. I'm getting a high mark. I keep paying the whole fun to bet. I'm familiar with you. I'm the gumb. I'm not talking about you. I'm not talking about you. I'm not talking about you. Okay. We're going to talk to you about it. Oh, yeah. I'm going to talk to you. Oh, yeah. And it's a joy. I'm going to talk to you. 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 Hello Five Our rambo of a pendeza Oma simu kama Hello Five Ana ito Iron kutoka Shed Town Hello Five kwa marafiki zangu wate wa Inyos Tisha sana kinoma noma Pia umalize kwa kusemo Hello Inyos